మీరు సపరేట్గా మెడిటేషన్ చేయనక్కర్లే ఆయిల్ ఊసుకొని రానా నాయన అని పంచకాయను కోసి త్వరలన్నీ బయట పెట్టి అప్పుడు తినమనండి ఎట్ట ఎంజాయ్ చేస్తారు వాడు ఆ కష్టం ఉండి మళ్ళీ రిజల్ట్స్ వస్తే అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అంతేగాని అన్నీ రెడీమేడ్గా వేసి డమా డమా అని ఒక నిమిషం పోతానే అసలు నోట్లో నాలుగు ఏం పని ఉండకూడదు నోట్లో పెట్టి డమా అని పోవాల టూ మినిట్ టూ మినిట్స్ నూడుల్స్ అంట డమా డమా అని అంటే టూత్ పేస్ట్లో స్టార్ట్ చేసి మీరు నోట్ని నోట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియాని చంపేసి మళ్ళీ నూడుల్స్ చిత్తాకితో తిన్నారనుకో డెఫినెట్గా ఫస్ట్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అని వస్తుంది పైన అది ఎట్లా ఉంటే లో లోపలికి పోతారు లంగ్స్లో నీరు చేరి నీరే అన్నీ వచ్చేస్తాయి అంటే సైనికులే లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మీరు పళ్ళు దోముకునేది కూడా బాగా గమ్స్ని మసాజ్ చేసి ఏదో మూడు వేసుకున్నా లేదా ఏదో పౌడర్ చక్కెర లేని ఏదో పౌడర్ వేసుకొని క్లీన్ చేసుకొని బ్రష్ ఒక్క నిమిషం చేస్తే సరిపోతుంది అందుకని ఇంత నొరగ వేసి ఇంత పేస్ట్ వేసి డమా డమా అని రుద్ది ఇంత నొరగ తెప్పిస్తూ ఉంటారు అది స్టైల్గా మోటార్ సైకిల్ దోలే వాళ్ళని చూసిన బ్రష్ పెట్టుకొని ఇంకా అమలకలు అయితే ఆడే బయట ఏం వదిన బాగుంటుంది ఈమె పేస్ట్ వేసింది ఊరంతా తెల్లాలన్నమాట తెల్లగా ఉండేది అట్లే బయట వచ్చి అట్లే చేస్తూ ఉంటాం ఏంది ఇది అన్యాయంగా సైన్స్ చెప్పే టీచర్లందరూ ఇవన్నీ మాట్లాడాలమ్మా మనము పన్నెండు వందల ట్రిలియన్ల సెల్స్తో నూట ఇరవై ట్రిలియన్ల సెల్స్ ఉన్నాయి మన బాడీలో దానికి పది రెట్లు ఎక్కువ అంటే వెయ్యి రెండు వందల ట్రిలియన్ల మైక్రోబ్స్తో మనం బతుకుతాం సో బ్యాక్టీరియా కంటే భయపడి పోనక్కర్లే మనము ఈ కంపెనీలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినట్లు ఇది చేసి అది చేసి వృద్ధి ఎన్ని చేసి డ్రై స్కిన్ అయ్యి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకొని స్టెరాయిడ్లు అన్నీ పూసుకొని స్కిన్ అంతా డ్యామేజ్ అయినట్టు చాలామంది చూసిన అన్నిటికంటే గొప్ప క్లీన్సింగ్ ఏజెంటు మట్టి అందుకనే నేచర్ క్యూర్ సెంటర్కి పోతే మీకు మట్టి పోస్తారు అంతమంది అసలు మట్టిని పట్టుకోవాలంటే భయం మీకు కింద నడవరు బాత్రూంలో కూడా చెప్పలేదు బెడ్రూమ్లో కూడా చెప్పలేదు చెత్త కాళ్ళు కిందనే పెట్టరు అన్నమాట ఇవన్నీ తెచ్చి సూర్యాసిస్సులు గిరాసిస్సులు వచ్చినాక మట్టి మట్టి పట్టి వేస్తా ఉన్నమంట మట్టి పట్టికి ఐదు వేల అవునాయన మట్టిలో నడిచింటే పట్టి అవసరంలే మట్టిలో నడవలేదు కదా పట్టి వేసుకోండి ఐదు వేలు ఏంటి అంటే ఎంత దూరం మట్టికి పోతే మీకు అంత డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి రాడు ఆయన మీ పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి మట్టిలో దొర్లి చాడిచ్చండి నోట్లో కూడా మట్టి పోని ఏం కాదు అంటే నెల్లూరు టౌన్లో ఉండే మట్టి కాదు ఇక్కడ మట్టి ఓకే నెల్లూరు టౌన్లో ఉండే మట్టి పోతే అట్లే పోతారు అడవుల్లో పోండి అడవుల్లో తిరగండి బాగా చెమట పట్టేట్టుగా పిల్లలు ఆడనివ్వండి అట్లా చెమట వస్తే చాలు ఇటు కూసుకుంటే ఆడము అడుగుంటా ఉంటారు ఏమైతే చెమట వస్తే అసలు చెమట రావాల మీ స్కిన్లో ఉండే ఆ శమం అనే గ్లాండ్స్ ఆ ఆయిల్ని ఉత్పత్తి చేసి ఫ్రీగా ఉండేట్లుగా మీ స్కిన్ ఓపెన్గా క్లీన్గా ఉండాలి అని దానికి అంత బాహుబలి లాగా ఫౌండేషన్లు గిండేషన్లు వేసి క్రీములు అన్నీ ఎక్కిచ్చి ఒక గంట రెడీ అయ్యి ఏమి రెడీ అవుతాడు ఏ యుద్ధానికి అయితే రెడీ కావాలి అన్నీ వేసుకొని పెళ్లి పోయేదానికి రెడీ అయ్యేది గంటల గంటలో అది వేసి మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసి ఫౌండేషన్ అంటే ఏందో ఒక డబ్బా ఉంటుంది ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి అన్నీ పూసి పూసి ఎక్కిచ్చి ఎన్ని చేస్తారు ఇన్ని పూసినాక ఇట్లా మాట్లాడి ఫ్రీగా నవ్విన ఊడిపోతాయి కదా జాగ్రత్తగా ఏమి వదినా బాగుండవా అని మాట్లాడుతూ ఉండేది ఏమైనా ఊడిపోతాయి కదా వాళ్ళ అది ఏంది నార్మల్గా చిన్నపిల్లలు ఎట్లుంటారమ్మా హాయిగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు ఒక గ్లా ఒక రెండు చొమ్ములు నీళ్లు పోస్తే అబ్బా ఫ్రెష్ అయిపోతారు అంతే కదా ఆ లోపల పైన పేరుకోండి ఆ సాల్ట్సో బయటకు వచ్చినట్టువో కొంచెం వేడి నీళ్లు లేదు అంత కుంగుడి కాయ సీకాయ సున్ని పిండి రుత్తి క్లీన్ అయిపోతారు ఎంత ఆగి ఉంటారు మనకి ఎంత శ్రమ వచ్చింది చూడు ఆ పెళ్లి కూతురు రెడీ చేసేసి చూసినా ఈ లోపల ఒకరిని కుసోని ఉంటుంది ఆమె ఏం చేయదు ఒకడు వచ్చి దూతాడు ఒకడు వచ్చి పిక్తా ఉంటాడు ఒకడు వచ్చి పోస్తా ఉంటాడు ఇదే పని నలుగురు ముట్టు నలుగురు చుట్టుకో అంటారు ఆ పెళ్లి కూతురికి నాలుగు గంటలు రెడీ చేస్తారు ఆమె వచ్చి ఆడు కూసొని ఆయన అంతా వస్తారు కదా అందరూ చూసేదానికి సో టైర్డ్ నో అంట ఏమో కష్టపడిపోయినట్లు ఏమే ఇవేమీ చేయలే అక్కడ కూసొని ఉంది కూసొని దానికి టైర్డ్ అయితే మీ అమ్మ పది మీ అవ్వ పది మందిని కనేసి తొంభై ఏళ్ళు పనిచేసి పెరాల్సి వస్తే కూడా పనిచేసి చచ్చిపోయింది ఆమె నీకు కూసునే దానికి ఓపికలే ఒక బిడ్డను అసలు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందంటే అమ్మ నువ్వు కాళ్ళే పెట్టద్దంటే ఆ తొమ్మిది నెలలు ఆమె ముప్పై కిలోలు పెరిగి అంతే సచ్చింది అన్నమాట ఇంకా జీవితాంతా ముప్పై కిలో తగ్గించుకునే దానికి ఇంక అన్ని యోగా సెంటర్లకి ఇదే ఏం కాదు ఒకసారి మీరు డ్యామేజ్ చేస్తే ఎంత డ్యామేజ్ అవుతుంది దాని నుంచి వినికి వస్తారు లేదని కూడా మీకు తెలియదు మీరు ఊహించనే లేరు మేము అందుకే ఎవరి కోసమో లావుగా లేము ఎవరి కోసమో కలర్ వేసుకోము మాకు ఆరోగ్యం ఉంది ఆనందంగా ఉందా ఒక గంట రెండు గంటలు తర్వాత ఉంటే సరిపోతా ఉందా అవసరమైతే ఈరోజు మధ్యాహ్నం పడుకున్నారు రెండు గంటలు రాత్రి అంతా జర్నీ చేసినా కదా బస్సులో అందుకని సో మీరు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండేదానికి ఏమి తింటే ఏ ఆలోచన విధానం ఉంటే సరి
అంటే పిల్లలు కూడా ఆడాలని ఉంటుంది ఆడేవాడు ఎవడు పెద్దోడు ఆడు కూర్చోనుంటే పిల్లోడు ఎడు కూర్చోనుండే ఆడ టీవీలు చూసుకుంటా ఉంటారు ఆడేందు పెట్టి ఎవడు చైతన్యం ఉండదు ఎవరు వాడు వాళ్ళు సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎవరు ఆడించేది వాళ్ళని తొక్కుడు బిల్ అంటే చిన్న వాట కోతి కొమ్మ జిల్లా కోడి అంటే చిన్న ఆట నాది ఆ అన్ని పెట్టి కొడతారు కదా గోలీ కరెక్ట్గా దాంట్లో రౌండ్లు పడాలంటే చిన్న విషయమా ఎంత కోఆర్డినేషన్ ఉండాలా అందుకని ఇప్పుడు అవన్నీ పెట్టించండి మీ స్కూల్లో కూడా అవన్నీ పెట్టించండి తొక్కుడు బిల్ల అవన్నీ పెట్టించండి కోతి కొమ్మ అవన్నీ సో పిల్లలకి మానసిక వికాసం చెందాలంటే చదువు ఒకటే కాదు అనేది చాలామందికి తెలుస్తూ ఉంది కానీ కరికులం అని మార్కులు అని మీరు అందరూ కొట్టుకొని పోతాను సో మార్కులు ఈ లోపల ఆ టీవీ ఫైవ్ వాళ్ళ ఛానల్లో చాలా చూసింటారు మీరు రిక్రూట్ చేసుకుంటా ఉంటారు అంటే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరూ వచ్చి కాలేజీలు కూర్చొని వాళ్ళు మెంటీస్ అండ్ మెంటార్స్ అంటే మె మెంటార్స్ పోయి వాళ్ళ పిల్లలను రెడీ చేసి వాళ్ళని తీసుకునే దానికి అంటే కంపెనీకి మొదటి తీసుకునే దానికి వీడు పనికి వస్తాడా లేదా అని అసెస్ చేసుకునే దానికి ఒక కోర్స్ పెట్టినారు వాళ్ళు వాళ్ళు వస్తూ ఉంటే కొన్ని వందల మందిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే కూడా మూడు ఫ్యాక్టర్లు పెట్టుకొని తీసుకుంటాము అకాడమిక్స్ బాగుండాలా హెల్త్ బాగుండాలా హ్యూమన్ రిలేషన్స్ బాగా మాట్లాడేదానికి ఉండాలా అని మూడు పెట్టుకుంటారంట సరే మూడు రాలేదు కదా అని ఇద్దరు తీసుకుంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే కూడా చాలా ఉంటే రెండు కూడా లేవంట లేదు పోనీ ఒకటన్నా బాగుండంటే అది కూడా లేదంట అంటే అకాడమిక్స్లో సరిగా లేడు ఫిజికల్గా కరెక్ట్ లేడు మనుషులతో మాట్లాడు ఏం చేసేది వాడు వాడు ఎట్లా నెక్కు వస్తాడు సంసారం అనే ఒక పెద్ద సాగరాన్ని ఈదాలంటే ఎంత కెపాసిటీ ఉండాలి ఫిజికల్గా మెంటల్గా మీరేమి చాలా భక్తిగా దేవుళ్ళందరూ ఫోటోలు పెట్టేసి స్వామి మా మాకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నువ్వే తీర్చు స్వామి అంటే ఎట్ట తీరుస్తాడు ఆయన ముప్పై నలభై ఏళ్ళు మీరు శరీరాన్ని అబ్యూజ్ చేసి ఆ చికెన్ పకోడాలు గోబీ మంచురులు రిఫైండ్ ఆయిల్ దీని ఇంట్లో కూర్చొని ఇంత లావు పెంచుకొని లోపల అన్నీ బ్లాక్ చేసుకొని వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చి నీ బ్లాక్ తీసేయాలనా సెంట్ పట్టకుండా అంటే ఎట్లా ఎట్లా ఆలోచిస్తాడమో చూడండి మీరు సో ఈ ఈ లోపల చాలా కాన్షియస్నెస్ పెరిగింది యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు మాట్లాడే మాట్లాడుకుంటూ ఉండే చాలా విషయాలన్నీ ఓపెన్గా మాట్లాడితే అమెరికాలో అయితే జైల్లో పెడతారంట ఏమి రిఫైండ్ అయ్యాలని అడల్ట్రేషన్ ఇది అది అంటాడం కదా కెమికల్స్ వేసిన ఫుడ్ తింటే పాయిజన్ క్యాన్సర్లు వస్తాయి అన్నీ సో చాలా ఇండస్ట్రీలని కోర్టులో వేస్తే అట్లా మాట్లాడినారు ఇట్లా లక్కిలీ మన దేశంలో ఈ మాట్లాడే ఫ్రీడమ్ అన్న ఉంది కాబట్టి మీకు ఇంకా ఈ విషయాలన్నీ అందుతూ ఉన్నాయి సో ఇమీడియట్గా మీరు ఇక్కడ చాలామంది సిరిధాన్యాలు తింటూ ఉంటారు డాక్టర్ కాదరవెల్లి గారు వచ్చి ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన పిహెచ్డి ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అనే పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ బెంగళూరులో దాంట్లో స్టడీ చేసి అమెరికాలో పోస్ట్ డాక్టరల్ చేసి ఎన్నికి వచ్చేసినాక జనాలకు ఇన్ని జబ్బులు ఎందుకు ఉన్నాయి జబ్బులు కూడా మళ్ళీ రిపీట్గా ఎందుకు వస్తూ ఉన్నాయి మాత్రలు తీసుకుంటా ఉంటే కూడా మళ్ళీ వేరే వేరే జబ్బులు ఎందుకు వస్తూ ఉన్నాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎందుకు వస్తూ ఉన్నాయి అనేవి అనేది స్టడీ చేసి ఈ ఐదు శరి ధాన్యాలని తినమన్నాడు పొరలు సామలు ఆరికలు ఊదరలు అండు కొర్రలు ఈ ఐదుట్లు ఇట్ని పాజిటివ్ ధాన్యాలు అన్నారు మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఫైబర్ కంటెంట్ అంటే పీచు పదార్థం శాతాన్ని బట్టి అది మంచి జరిగేది ఎంత అనే దాని మీద దాన్ని పాజిటివ్ ధాన్యాలు పాజిటివ్ ధాన్యాలు తింటే ఏమి జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి వచ్చినా పోతాయి న్యూట్రల్ ధాన్యాలు రాగులు సజ్జలు జొన్నలు వరిగెలు లేదు బరిగెలు అంటాం ప్రోసోమిలెట్ ఈ నాలుగు తింటే న్యూట్రల్ అంటే జబ్బులు రావు ఉండే జబ్బును పోగొట్టదు అంటే మీకు అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు అయింది ఏదో జబ్బు వచ్చే గుణం ఉందనుకో అప్పుడు రాగులు తింటే కూడా జబ్బు రావచ్చు పోగొట్టదు అని అదే మీరు ఈ కొర్రలు సామలు ఆరికలు తింటే ఉండే జబ్బును కూడా పోగొట్టదు దేని దేనికి ఏమైనా చిన్న అంటే బీపీ షుగరు థైరాయిడ్ ఉంటే కొర్రలు అండు కొర్రలు ఎక్కువ తినాలా మహిళల సమస్యలు ఎక్కువ ఉంటే సామలు ఎక్కువ తినాలా రక్తము బాగా శుద్ధి కావాలంటే ఆరికలు తినాలా అంటే జబ్బు వచ్చినాక ఆరికలు తినేది కాదు రెండు రెండోలు ఒకటి తింటా ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అని ఈ అన్ని ఐదు రకాల శరీరాన్ని వాడి మీరు ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం మీరు ఎక్కడన్నా బయట పోయినప్పుడు పెళ్ళికి పోయినప్పుడు ఎక్కడన్నా పోయినప్పుడు రైస్ తినండి అదేం తప్పు కాదు కానీ మీరు ఇంట్లో వండుకునేది వద్దు నాన్ వెజిటేరియన్ మాత్రం పూర్తిగా ఆపేసేయండి ఇప్పుడు నాన్ వెజిటేరియన్కి ఇచ్చే ఇంజక్షన్లు మందులు స్టెరాయిడ్స్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ అన్నీ మంచిది కాదు కాబట్టి నాన్ వెజ్ పూర్తిగా నిలిపేసి రిఫైండ్ ఆయిల్ పూర్తిగా నిలిపేసి దానికి మాత్రం ఎగ్జామ్షన్ లేదు నాన్ వెజ్కి రిఫైండ్ ఆయిల్కు నో ఎగ్జామ్షన్ మిగతా సిరి ధాన్యాలతో పాటు న్యూట్రల్ ధాన్యాలు అయిన రాగులు సద్దలు జొన్నలు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జబ్బులు లేని వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు ఉంటే ఎప్పుడన్నా తినండి చేసుకుని ఇంట్లో కూడా పెళ్ళి పోయినప్పుడు అక్కడ కూడా ఈ రిఫైండ
ఈ మొత్తం అన్నీ వేసుకొని లాస్ట్ ఇంక పట్టదు అనేటప్పుడు మళ్ళీ పోయి ఐస్ క్రీమ్ తింటాడు అంటే బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అమ్మాయిలో తొక్కుతాడు అనమాట వేసి మామూలుగా కింద కూర్చొని భోజనం చేసేటప్పుడు పొట్ట మడత పడితే వన్ థర్డ్ ఖాళీగా ఉండగానే బ్రెయిన్ సిగ్నల్ పోతుంది ఒరే నేనా పొట్ట నీడిది లేరా అంటే లేచి హ్యాపీగా పోతే ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తాగి కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది సరిపోయేదంతా ఇప్పుడు బాగా డైనింగ్ టేబుల్ పెద్ద వేసుకొని కూర్చుంటే ఉంటారు సో ఇక్కడ వీణి పొట్ట అటువైపు వాణి పొట్ట ఇటువైపు వచ్చి రెండు డాష్ కొట్టుకునే వరకు దూరం తింటా ఉంటారు అనమాట ఎక్కడ ఆపుతా ఉంటారు ఇక్కడ వరకు తినేసి చెప్తే బయట వచ్చే వరకు తింటా ఉంటారు సో నాకు ఆరు గంటలకు తిందామనిపించింది పూర్తిగా తిందామని హ్యాపీగా తినేసి అయిపోయింది నా భోజనం అయిపోయింది తెలుసా హ్యాపీగా ఇంకా పొద్దున తిన్నా పొద్దున పది గంటలకి ఇప్పుడు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి హ్యాపీగా ఉంది ఫుల్ ఎనర్జీ ఉంది ఎందుకుంటే అది ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ మీ బ్లడ్లో లేకుండా ఉంటే బాడీకి పని ఉండదు ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ రైస్ తింటే ఈ ప్యాకెడ్ ఫుడ్స్ ప్రాసెసర్ ఫుడ్స్ తింటే డమా డమా అని అరిగిపోతుంది మీకు ఇవన్నీ తింటే ఎందుకు తెలుసా బాగా ఆకలేసేది అరిగిపోతుంది మళ్ళీ తినాలి అనిపిస్తుంది మళ్ళీ తింటావు మళ్ళీ తింటావు మళ్ళీ తింటావు మీకు కావాల్సింది ఐదు నుంచి ఆరు గ్రాముల గ్లూకోజ్ బ్లడ్లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా మీకు అది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై వంద వంద గ్రాములు అయిపోతుంది మీ ఇంటికి ఇరవై మంది భోజనానికి వచ్చినారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాను పాత్రలు కడుక్కోవాలా ఎత్తిపెట్టుకోవాలా అది లేకుండా మళ్ళీ ఇరవై మంది వచ్చారనుకో మళ్ళీ ఏం చేస్తావు అట్లా మీ లోపల ఉండే బ్లడ్లో ఉండే గ్లూకోజ్ దాన్ని ఏం చేద్దాము అని బాడీ అర్థం చేసుకొని గ్లైకోజెన్గా రొమాటిక్ ఫ్యాక్టర్గా ట్రైగ్లిజరైడ్స్గా లిపిడ్స్గా అన్నీ మార్చి మార్చి ఎత్తిపెట్టే లోపల మళ్ళీ వేస్తుంది నాలుగు ఇడ్లీలు వడ తింటివి రెండు కాఫీలు తాగితేవి మళ్ళీ రెండు గంటల తర్వాత రెండు బిస్కెట్లు రెండు బజ్జీలు తింటివి మళ్ళా మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆఫీసులో సీరియస్గా ఉంటారు తలుపు తలుపు శబ్దం అయితే తలుప కాశిగా చూస్తారు మళ్ళీ ఏమైనా చేసి తిందామా అని అంటే ఎప్పుడు తిని మీదనే ఉంటుంది అనమాట రోజంతా అదే మీరు ఈ రైట్ ఫుడ్ ఈ సిరిధాన్యాలతో మిల్లెట్స్తో ఫుల్గా పది ఇడ్లీలు తినాలా మినిమం చిన్నపిల్లలు అయితే ఆరు ఇడ్లీలు తినాలా అంటే కూర్చొని అదే పని కదా తినండి బాగా రెండు మూడు చట్నీలు చేసుకోండి కొబ్బరి చట్నీ వేరుశనగ చట్నీ కారము పొడి ఏమేమి రుచిగా నెల్లూరులో బాగా రుచిగా చేస్తారు కదా ఫుల్ అన్ని చేసుకొని నెయ్యి చేసుకొని ఫుల్గా తినాలి పొద్దున అది ఎనిమిది గంటలకు ఆటో అంటే బాగా వేడిగా ఏడు గంటల కూర్చోవాలి అరగంట తినాలి అదే పనిగా ఆడ ఆటో వస్తాడు ఏ ఆటో వచ్చేసింది అని చెప్పి నోట్లో కుక్కి చల్లగా చేసి నోట్లో నీళ్లు పోసేసి పరిగెత్తి పరిగెత్తి అంటే ఏంది ఇది ఒక జంతువు ఒక ఒక కుక్క ఒక ఎమక దొరికింది అనుకోండి హాయిగా అది నములుతా ఎంత జాలీగా తింటా ఉంటుంది మనకు ఆ తినే యోగ్యం కూడా లేదే బాగా చేసుకోండి దానికి కూడా ఒకరోజు కాదు అట్లా చాలా మంది ఇళ్ళలో చూస్తా అందరూ పరుగు పొందాలే లేట్గా పడుకుంటారు లేట్గా లేస్తారు టైం అయిపోతుంది పరుగు పొందాలే పరుగు పొందాలే ఎప్పుడు తింటారంటే మీరు ఎప్పుడు తినకూడదు అప్పుడు తింటారు రాత్రి పదకొండు గంటలకు వచ్చి అప్పుడు కూర్చొని పాపం భార్య అయ్యో పొద్దున సరిగా తినలేదండి మీరు మధ్యాహ్నం ఏదో బయట తిన్నారు అని చెప్పి నిన్నటి కూర మొన్నటి కూర పులుసులు గిలుసులు రొయ్యలన్నీ బయట తీసి వేడి చేసి ఏమండి వేడి చేసి నాకు లోపల పెట్టే దానికి లేదు అంటే తొక్కి తొక్కి లోపలికి ఒంటి కూడా పడుకుని అదంతా ఏమవుతుంది ఆ పొట్ట పెరుగుతూనే ఉంటాయి అది ఏం చేస్తారు పొట్ట అంటారు నాయన ఇక్కడ లోపల పెట్టుకుంటే పొట్ట ఎక్కడికి పోదు నాయన నువ్వు బాత్రూమ్ పోయినప్పుడు చూసుకొని నీ కాళ్ళు కనబడతా ఉండే లేదా అది సింబలు